ქვემო ქართლის საგანმანათლებლო ტურისტული და სამეცნიერო კლებითი ცენტრი ოფიციალურად გაიხსნა. ბოლნისის ახალი მუზეუმი 21 საუკუნის რეგიონული მუზეუმისა და ახალი ეკოსისტემის მოდელს წარმოადგენს. აქ არის მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ტურიზმის სხვადასხვა სეგმენტის თანაარსება ერთ სივრცეში. მე ვიტყოდი რომ ეს არ არის მხოლოდ მუზეუმი, ეს არის ადგილი, ეს არის მულტიფუნქციური სივრცე, ეს არის უდაოდ კულტურული ჰაბი, ეს არის ადგილი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ესეთი მრავალ ეთნიკური კულტურა, რომელიც წარმოდგენილი არის რეგიონში, არის აბსოლუტურად გასოცლებული და ასევე ნიშანდობლივი არის რომ ერთ-ერთი ექსპოზიცია ეძუნება 200 წლის წინ სამხრეთ გერმანიიდან ჩამოსული მოსახლეობის რეგიონში ცხოვრების ყოფას და მე უდაოდ ვულოცავ როგორც რეგიონს ისევე ეროვნული მუზეუმის გუნდს აი ამ უმნიშვნელოვანეს კულტურულ ასეთქვად ქმნილებას და შენაძენს და რა თქმა უნდა წარმატებას უსურვებ. ქვემო ქართლი ქვეყნის გამორჩეული ისტორიის მქონე მხარეა. აქ აღმოაჩინეს პირველყოფილი ადამიანის ნაშთები. პირველი ქართული წარწერა შესრულებულია ბოლნისის სიონის კედელზე. პირველი ქართული ლიტერატურული ნაწარმოები შუშანიკის წამებად სწორედ ბოლნისის რაიონში შეიქმნა. აქ მოღვაწეობდა ცნობილი ქართველი მწერალი და ლექსიკოგრაფი სულხან საბაურბელიანი. ბოლნისის ახალი მუზეუმი სწორედ ამ უნიკალურ ისტორიას გახდის ხელშესახებს. მუზეუმის ექსპოზიცია წარმოაჩენს ქვემო ქართლის ისტორიას, რეგიონის უნიკალურობას და საქართველოს როგორც მსოფლიოს ერთიანი სისტემის ნაწილს მრავალი მიმართულებით. ჩვენ შევეცადეთ რომ აქ იმ ნიმუშებით, რომელიც აღმოჩენილია ქვემო ქართლში წარმოგვეჩინა როგორც რეგიონის ისტორია, ისე ეს საქართველოს ისტორიის და გლობალური ისტორიის კონტექსტში. ამ მუზეუმის ფუნქცია იქნება პირველ რიგში ემსახურას მომავალს, სწორედ წარსულის გამოყენებით და მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა, ნახავს, გაეცნობა მუზეუმს და გაუჩდება სურვილი რო უფრო მეტი ნახოს ამ ხარეში და არა მარტო ამ ხარეში. საექსპოზიციო სივრცეებში გამოფენილია სამეცნიერო მნიშვნელობის არქეოლოგიური მასალა და ხელოვნების ნიმუშები საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებიდან და ასევე ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან. დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა 200 წლის წინ სამხრეთ გერმანიიდან საქართველოში ჩამოსახლებული გერმანელების ისტორიას და ასევე ზოგადად ქვემო ქართლს როგორც მულტიკულტურულ რეგიონს, სადაც ქართველებთან ერთად ცხოვრობდნენ სომხები, აზერბაიჯანელები, ოსები, ბერძნები, რუსები, გერმანელები და სხვა. ძველი ცივილიზაციის საფუძველთა საფუძველი არის ქართული უძველესი კულტურა და ამ უძველესი კულტურაში სხვადასხვაობის გამორჩეულია ქვემო ქართლი ეს არის ჩვენი კულტურის გავრცელების ხერხი და აქედან უნდა დაიწყოს ქართველმა ხალხმა თავის სიამაყე შეცნობა რომ მე ვარ ქართველი ამიტომაც მე მადლობელი ვარ რომ არსებობს ადამიანები რომლებიც ასეთ ძეგლებს ქმნიან რათა ქართველ ხალხში გავრცელდეს სწორედ ეს ვერ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სამუზეუმო შენობაში წარმოდგენილია როგორც მუდმივ მოქმედი ექსპოზიცია ასევე დროებით საგამოფენო სივრცე ბოლნისის ახალი მუზეუმი უკვე მზადარის დამთვალიერებელთა მისაღებად პირველ აგვისტომდე მუზეუმის სტუმრობა ნებისმიერი მსურველისთვის თავისუფალია